হ্যালো গাইস পোলাও তো আমরা সবাই খাই খুব ইজি একটি রেসিপি কিন্তু তারপরেও কম আর বেশি রান্না করতে গেলে অনেকেরই পোলাইয়ের পানির পরিমাণটা নিয়ে অনেক কনফিউশন হয় অনেকেই বেশি পরিমাণ রান্না করতে পারেন আবার অনেকেই কম পরিমাণ রান্না করতে পারেন কেউ বেশি রান্না করতে গেলে পোলাও নরম হয়ে যায় কেউ কম রান্না করতে নরম হয়ে যায় আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কম পোলাইয়ের চাল যদি আপনারা রান্না করেন নন স্টিকি প্যান ছাড়া নর্মাল পাতিলেও একদম ঝরঝরা কিভাবে করা যায় আমি মেনলি পানির পরিমাণটাই আজ আপনাদেরকে দেখাবো পোলাও রান্না করার জন্য আমি এখানে চারশো গ্রামের মতো চিনি গুঁড়া চাল নিয়ে নিয়েছি চারশো গ্রাম চাল দুজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ ইজিলি খেতে পারবে চারশো গ্রাম চাল আপনি যদি পটে মেপে নেন তাহলে দেড় থেকে পনেরো দুই পটের মতো হতে পারে এটি আমি দুইজনের মাপে হয় এমন পরিমাণ চাল নিয়ে নিয়েছি সাথে নিয়ে নিয়েছি আমি এক টেবিল চামচ ঘি এক চা চামচ রসুন বাটা দেড় চা চামচ আদা বাটা নিয়ে নিয়েছি তিনটি পেঁয়াজ কুচি আর নিয়ে নিয়েছি দুটি তেজপাতা দুটি দারচিনি এবং তিনটি এলাচ আর লাগবে স্বাদ মতো লবণ আমি পাতিলটি চুলায় বসিয়ে দিলাম পাতিলটি গরম হয়ে গিয়েছে আমি তখন তেল দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম আমার এখানে সয়াবিন তেলও লাগবে আমি তিন টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিলাম তেজপাতা চালগুলো একটু ভাজা ভাজা হলে আমি পানি দিয়ে দিব এখন আসি পানির পরিমাণের ক্ষেত্রে পোলার চালে পানির পরিমাণ হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মাপ হচ্ছে এক কেজি চালের জন্য আপনার দেড় লিটার পানি লাগবে কিন্তু যখন আপনি অল্প পরিমাণে চাল রান্না করবেন সেক্ষেত্রে আপনি যে পরিমাণ চাল ইউজ করবেন তার ঠিক ডাবল পরিমাণ পানি ইউজ করবেন স্ট্যান্ডার্ড মাপ হচ্ছে দেড় গুণ কিন্তু আপনি যখন কম চাল ইউজ করবেন তখন আপনার মাপ হচ্ছে দ্বিগুণ আমরা যেহেতু আজকে কম চাল ব্যবহার করছি আমরা পানিটা দ্বিগুণ দিব আমি এই মগটির দুই মগ চাল নিয়ে নিয়েছি এখন আমি এই মগটির চার মগ পানি ইউজ করব যদি পানির পরিমাণটা ঠিক থাকে তাহলে আপনি যে পাত্রেই রান্না করেন না কেন পোলাওটা একদম ঝরঝরা হবে আমি এখন পানি ইউজ করব আমি যে পরিমাণ চাল নিয়ে নিয়েছি তার ঠিক দ্বিগুণ পরিমাণ পানি এখানে নিয়ে নিয়েছি পানিটি আমি ঠান্ডাই ইউজ করি করছি আপনারা চাইলে গরম পানি ইউজ করতে পারেন এই পর্যায়ে আপনারা চুলার হিটটি একটু বাড়িয়ে দিবেন মিডিয়াম থেকে একটু উপরে থাকবে পানিটা যখন ফুটে আসবে তখন চুলার আঁচটি কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এই পর্যায়ে চুলার আঁচটি মিডিয়াম টু লোতে রাখতে হবে আর পানিটা যখন একদম শুকিয়ে যাবে তখন চুলার আঁচটি একদম লোতে রেখে দিতে হবে আমি ঢেকে দিচ্ছি আপনাদেরকে শেষ পর্যায়ে আবার দেখাবো রেডি হয়ে গেল আমার পোলাও আপনারা দেখুন নিচে কিন্তু একদমই লেগে যায়নি দেখতে পাচ্ছেন আমার পোলাওটা কিন্তু ভিতর দিয়ে শক্ত রয়নি আবার গলেও যায়নি একদম ঝরঝরা হয়েছে এখানে আমি দুইজনের পরিমাণের পোলাও রান্না করেছি আপনারা যারা ছোট সংসার দুজনের পরিমাণের পোলাও রান্না করতে চান এই পরিমাণ পানি দিয়ে পোলাওটি রান্না করলে অবশ্যই ঝরঝরা হবে পোলাও রান্না করার সময় পানির পরিমাণ আর চুলার আঁচটার দিকে যদি আপনি খেয়াল রাখতে পারেন পোলাও অবশ্যই অনেক সুন্দর হবে আজ এ পর্যন্তই আমার রেসিপিটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে আমার নেক্সট রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন যতটা সম্ভব